solo trabajador que sí, yo también he pasado. Y yo entro porque estaba la puerta abierta de aquel lado y nada más hay un trabajador, o sea, no es posible. Ahorita sí ya trajeron a toda la gente para que sí, vean que están haciendo el techo. Y ahí no es no es así. Vamos a empezar bien. Los escucho y les digo, porque quiero que traen mucha inquietud. Hace, no se empieza la señora. Pues una de ellas es cuándo nos van a entregar la escuela. Ese de todos los comentarios. Pues no, yo quiero ser primero porque si no, o sea, sí, no, los escucho y las dos serían ustedes. A mí me importa que no se quema. No sé. Pues esa es la preocupación de todos, que nos dé una fecha de entrega de la escuela. O sea, ya queremos que nos hagan como padres de familia, tanto maestros, todas las personas, nos ofrecen el pasar de un turno matutino a un turno vespertino, porque todos teníamos este, actividades pues, por familia. Entonces, nada más, porque la idea que tenemos es que pues, nos digan más o menos como en qué fecha ya nos van a entregar la escuela, porque la verdad, a todos los padres de familia, unos trabajamos, otros somos amas de casa, pero la verdad, sí nos interesa y nos preocupa esa problemática porque ya queremos que el próximo ciclo nuestros hijos ya regresen al turno de los tres en la mañana para todo, todos volver a acomodarnos a nuestras actividades y pues también hay que estar consciente que pues los niños también es un horario muy pesado veniendo un turno matutino a un turno vespertino claro que ellos se descontrolan hay personas que vivimos cerca otras más lejos y la verdad los niños pues no duermen en un horario que ya tienen un control establecido ¿no? Pienso que pues eso es lo que lo, lo nos interesa más bien a todos los padres, saber cómo para cuándo y pues si se le pudiera meter un poco de más velocidad a esto, no se trata de problemática, sino simplemente de una respuesta para que el próximo ciclo, primero Dios, los niños ya regresen todos al turno matutino. Así es, este, es también por la, la, lo peligroso que es para nosotros, no estamos acostumbrados a ese horario de primera que es primera. Muchos papás este, vamos de aquí de la colonia, por eso nos damos cuenta que no están trabajando porque no se escucha. No, 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 no se pone aquí. Este, es un peligro para tanto para los hijos como para nosotros. Todo este, este trayecto del CDX, tanto de adelante y atrás peor. Y eso que todos los días a las seis y media tenemos que pasar varios o la mayoría de los papás con nuestros hijos. Entonces la verdad ya estamos hartos de que nos traigan que tres meses, que para mayo, que para abril, ya estamos como la canción. Y vemos y, y bueno, y no vemos solución, la verdad. Y ya no queremos esperar y pasar otro año, otro ciclo escolar, y a otro ciclo escolar allá este, en esa escuela. La verdad ya queremos regresar a la noche.
en, hablaban ustedes de que nos hemos engañado constantemente porque le hicimos un mes, otro mes y otro mes. Nosotros lo manejamos así. Ellos trabajan, estiman y en base a eso, si el recurso es este fluido, el plazo sigue continuando. Si no, por ley, se les va dando prórroga. Yo, desafortunadamente, muchos de no los conozco, es la primera vez que los veo, pero al menos yo me dirijo siempre y con la subdirectora o con la directora de la escuela de ustedes de la mañana. A ella siempre se le informo, maestra, pase, y ella siempre me habla. Arquitecto, ¿cómo va lo de la ampliación del presupuesto? Los maestros estamos trabajando en eso. Ya la empresa le entregó a los educativos y eso de que les entreguemos a la vez de prueba no es cierto. ¿Pero por qué? Si nosotros acabamos la obra, no podemos inaugurar. Eso sí es cierto. Más sin embargo, se lo podemos entregar si la tenemos lista. Más sin embargo, no podemos adelantar. No, por supuesto, precisamente por lo que se está viendo. Fue lo que se le explicó a una comitiva el día de ayer, creo. Y fue lo que se le explicó en espacios educativos, si no me recuerdo, la directora, ¿verdad? O sea, si sí ha habido comunicación, les digo, a muchos de ustedes yo no los conozco. Ahora, efectivamente, son dos aulas. Yo les decía, si me tienen que hablar dos aulas, les falta nada más cancelería y puertas. Las aulas ya están listas. El problema que tenemos es en la demolición. Ese es el problema que estamos teniendo porque le falta un entortado. ¿Por qué? Hicieron una construcción sobre una, un edificio que era para un nivel, ajustaron, ajustaron niveles y ahora si ustedes suben, se ve así todo desproporcionado. Ese es el problema que tenemos en sí para terminar sus trabajos. No, digo, y todo eso lo sabe la directora, lo sabe la directora. Lo sabe una comitiva que vino ayer, que no sé quiénes fueron, porque yo no estuve, no el miércoles, yo no estuve, creo que ayer vino otro, otro grupo, ¿verdad? Sí. Entonces estaba en yo oye, yo era este, y habíamos quedado aquí, íbamos a usar los trabajos con la directora que fue, maestra, vamos a usar los trabajos, o sea, arriba, otra vez, porque todos se miró, los que no conozcan, que vienen por parte de los compañeros de, de, de prensa, aquí había un edificio mal conocido, no por nosotros, nosotros vamos a el problema que ya estaba, y que fue por causa de un chismo. Eso fue lo que sí. Los trabajos se van a hacer. Me dice fecha. Yo no tengo la fecha. Precisamente porque no puedo todavía disponer de un contrato que me diga nadie. A partir de esta fecha, los ampliatorios se van a hacer. Más sin embargo, les puedo dar el teléfono. Y una vez yo tenga eso, señores, ya tengo la fecha. Pero en diferentes etapas. También así que hay una estructura que se va a hacer. No me recuerdo cuando se murió. Esa es la fecha. Ahora, la fecha que no se la puedo dar. Hoy no se la puedo dar. Más sin embargo, si me presentan un teléfono. Esa es la fecha que me ¿vale? Pero digo, las puertas están abiertas, los dejaría entrar, excepto los niños, pero para que vean el avance de las dos salas, las dos salas que están casi listas, ya tiene piso, está este con una capa de pintura, ya está, además falta cancelería y puertas para estas dos salas nuevas. El problema es este, porque nada más traigo para esto pintura. Después de la demolición hizo pintura, más sin embargo la hace Inca, la hace pero no sé, por lo menos, cuáles son sus dudas en sí, porque digo, yo llevo un proceso. A mí me auditan, entonces en base a ese proceso yo voy, yo voy avanzando. Y yo me lo, a ninguno de ustedes los conozco y la verdad, si yo tuviera que cada uno diría, ¿saben qué? Pasa esto. Más sin embargo yo me dijo a los tres más que es directora, que la su directora y les he informado y me han hablado. Ellas casi cada semana van a decir, artículo, ¿cómo va a ver cosas? Me han dicho, no le interesamos. O sea, ha estado, digo, a lo mejor no sé si no le informan ustedes, pero cada semana la directora me habla. Y, yo, y fueron a Jalapa, ¿cómo fueron a Jalapa? casi toda la semana han estado viendo, me han dicho la ver, eso, ¿eh? Jalapa, y a su director de Dios les dijo maestro estamos trabajando en eso y el acuerdo fue ya vamos a iniciar esa parte no es que ustedes hayan venido hoy y iniciamos ya estaba el acuerdo si gustan pregunten a la directora y pregunten a la gente que vino ayer también ¿verdad? no sé quién es señor Mayer pero, pero si usted no sabe qué fecha va a entregar quién es la persona que no, no la, la fecha de entregar esta parte porque yo, la sala ya me falta la, la, la sala por eso pero si no se termina esta parte no podemos regresar Exacto. efectivamente que es la que les preocupa por eso, déme chance de averiguar cómo va el proceso de, de la contratación de esa parte porque luego empieza y luego quién le paga yo no es un, un presupuesto, un contrato. Y eso lo tiene que ver el espacio educativo. O sea, nosotros mismos, ahí es el espacio educativo, pero la área, de, la área de contratación. Eso fue lo que se le explicó a la comitiva que opino ayer y la que fue a espacio de salud, y la que fue a espacio educativo. O sea, a mí me gustaría, no sé, ustedes son que sean ciudadanos de familia, sean este, vecinos, o sean este, comunidad. Si me gustan, tienen un teléfono para que yo les pueda informar también los avances. Porque a mí no sé eso ahí. Ayer vino otro. Ya no sé yo a quién, a, con quién decirme. Nosotros no nos podemos presentar con los, claro que sí, con los que claro que sí. al personal que... De hecho, pero nosotros nos, normalmente nos, nos basamos a la autoridad escolar, ya a Jalapa, que hace el informe, 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 que el informe, que pero sí me gustaría que se hiciera un representante de ustedes, porque le digo a ella, por eso si no lo avisó usted y usted, ah, no, 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 ya la avisé a ella. Entonces, que alguien de ustedes sea el, el portavoz al que yo también me pueda decir, 
normalmente yo lo hago con la directora escolar, la directora. Y cuando es escuela se hace, no, con el CEP, pero en el caso aquí, que es otra comitiva, me gustaría que ustedes van a alguien con quien yo pueda tener contacto e informarle. Porque digo, no sé usted, a lo mejor tiene otras cosas que hacer, ¿no? Pero a lo mejor, no es que es todo eso, yo voy a hablar para que me piden esta información para tenerle ya, ya la respuesta, ¿no? La fecha, no, pues no hay fecha, ¿no? Pero así, digo, ayer vino un grupo, hoy otro grupo, pues no sabemos aquí a, a cuál grupo atender. Es que si hoy estamos aquí, es porque no estábamos informados si ayer vino otro grupo y ayer vino otro. No, el, 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 antier, el, el antier sí fue con él, los mismos compañeros, yo andaba por la zona de los grupos, y soy un jefe que me mandaron a la presidenta, porque yo estaba. Entonces, te digo, hay muchos grupos, yo sí me gustaría, para ser usted, saber a quién le puedo decir, que acordamos esto, y hizo eso, para que esa persona le informe a todos los que vinieron el día de hoy. Porque si no, viene un grupo, mañana viene el otro. Terminable, ¿no? Y a todos le decimos lo mismo, o sea, no nos estamos en eso. Si usted hubiera borrado, no sé, hace un mes. Oiga, no, 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 no
Y si tenemos que subir arriba de usted a otra no, persona, sí. vamos a ir porque la verdad está mucho tarde de ir hasta allá. La, Mire, mañana, la verdad, digo, honestamente, han ido personal de ustedes allá y ignoro que ustedes se hayan ido junto con él o porque no nos han informado. Las puertas están siempre están abiertas. ¿Por qué? Porque es una información que la tenemos ahora sí clara. La clave que les digo, ¿saben qué? Estamos en la escuela nada más. Y yo decía que vamos a decirle, ya no tengo 40 días y ya nos vamos todos a la casa. ¿no? Ah, no, para que lo vayan El problema que estamos viendo es que se sigue encharcando el agua. Sí. Ya han dicho que ya no se iba a ir. No, el problema que buscamos es también, el problema no está solo desde el inicio, el problema es que estamos al drenaje, pero nosotros de la barda para afuera no podemos actuar. No, no, sé, sí, qué sí, sistema, sí. no sé qué sistema sea aquí, se nos dijo a ustedes del drenaje. Pero nosotros todo lo que es aquí está todo ordenado, está bien, todo lo El problema es cuando sale, lo vuelve, no sé. Ajá, exactamente. Hay un registro en la parte de atrás, porque eso también lo hemos puesto desde el primer día que venimos. Es bien amigo de las redes sociales del periódico Imagen de Veracruz Esta es la protesta de padres de familia, alumnos, maestros de la escuela Flores Magón Vinieron por una respuesta, la respuesta es la misma de siempre Tiene que ver con dineros Casualmente la obra se las ofrecieron para tres meses ¿Quién tomó la decisión para decir que en tres meses, si no había dinero? Pues no lo sabemos y entonces ahorita les dieron otra larga porque resulta que salieron otros detalles y que eh, lo que tenían presupuestado ya no alcanzó y en fin, yo creo que la protesta sirvió para que se quedaran en lo mismo, es este lo que dejaron entrever en todo lo que se platicó esta mañana, hay padres de familia, algunos maestros tengo entendido y alumnos que quieren regresar a su escuela, este es el reporte para las redes sociales del periódico Imagen de Veracruz y del periódico Orale.